はい、こちらはお気に入りのフロリアンマサドです去年ものすごい枝枯れをしてもう枯れちゃうかと思うぐらい小さくなってしまってで一年を休みさせていてでちっとも大きくはなってないんですけれどもそうですね去年枯れた時のまんまみたいな感じですね大きくなってないんですけれども今年の私の管理が悪すぎて雑草の中に置いていたらいつの間にか咲いてしまったバラですつぼみを取るのができませんでしたでもお花は本当に可愛いと思いますお花を近づけても今強行のバラの中にいるせいかあまり香りはわかりませんいい香りのしそうな子なんですけどね全体像としてはこんな感じです八合鉢です今このお花が終わったら今度こそしっかりお休みをさせようと思いますはい、こちらもお気に入りのマルク・アントン・シャルポンティエです今年もお手入れ<笑>きちんとできてな,いなかったんですけどお手入れそぼりがしでも毎回たくさんの花数をつけて咲いてくれるとてもいい子ですまだまだつぼみたくさんなんですけども明日からまた雨になったり天気がよくわからないので今日綺麗だったので今日撮影しておきますでこのつぼみが全部咲いて満開になるとまたすごいのでもしその時綺麗なままでこの子が見れるようでしたらまたご紹介したいと思います。お花を近づけますと私の大好きな香りなんですけども今年はいつもよりもすごく強く感じますね例年は優しい香りなんですけれども本当に強硬と言っていいくらい強く今年は香りを感じますとしてはこんな感じです。六号鉢です。この子も割と枝がれがすごいので、六号鉢から大きくできないでいます。はい、こちらもとっても小柄で可愛いバラレディエマ・ハミルトンですお花を近づけますとフルーティーないい香りがしますすすすとしてはこんな感じですなんだか透明感があってとても絵になる子だと思いますお気に入りですはいこちらも小柄なバラですジェームズイッチですオールドローズでとても強い子だと思います去年の春に大風の事故にあって細い枝一本だけ残してほとんど原骨状態になってしまった子なんですけれども
割とすぐに回復していいんでしょうかこんな小柄小柄だと思ってこれで回復したと思ってるんですけどもまだ咲かせちゃダメだったですかねでもたくさんつぼみをつけて咲いてくれていますお花を近づけますとあこちらにはクモさんがいますねクモさんがいるのでこっちにしますお花を近づけますととっても奥深いクラシカルな香りがすると思いますいいですねセンタイゾとしてはこんな感じです。花枝が細くてうねうねとしているんですが、しっかり自立して咲いてくれています。樹形的にも面白いなと思ってお気に入りです。で。確かこの子は四季咲き性もすごく強かったと思うので今年も楽しみにしたいと思いますはいこちらも小さなオールドローズのパビヨンドゥ・プレイニーです。雨に打たれたからかすごく下向きに咲いてしまっていたのでちょっと支えていますでお花を近づけますとこの子もすごくクラシカルな香りがすると思います素敵です全体像としてはこんな感じですこの子もうちでは全然大きくなりません<笑>でも可愛いのでこのままでいいかなって思ってますはいこちらは大きいオールドローズマダムピエール・オジェです大きいと言っても八号鉢なんですけれどお花を近づけますと残念ながらちょっと香りは分かりません全体像としてはこんな感じです八号鉢ですたくさんつぼみをつけて次々と咲き変わっていってくれる子です。